จะไม่จำเป็นต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ก็ได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะมีความจําเป็นนะคะก็อาจจะอยากรู้ว่าเป็นไงคะอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่นะคะจะได้เป็นการประหยัดไปด้วยนะอาตอนนี้วาดได้แล้วนะมีกระเปาะมีดิจิตอลแล้วก็มีอะไรคะแบบมีหน้าปัดนะคะถ้าหากให้นักเรียนเลือกใช้นักเรียนจะใช้อะไรอ่าแบบดิจิตอลเห็นไหมคนเราเป็นไงชอบสะดวกสบายใช่ไหมคะเออแต่ว่าเป็นไงคะเราเป็นนักวิสัยเราต้องเริ่มต้นอะไรที่มันเป็นมันต้องใช้ทักษะก่อนทักษะการใช้ตาดูใช่ไหมคะวัดอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์เป็นอย่างไรนะคะแล้วเรื่องอุณหภูมินักเรียนจำได้ใช่ไหมว่าฟาเรนไฮเคนวินแล้วก็เซลเซียสเรียนจำได้ใช่ไหมคะอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นอย่างไรนะคะเอาเรียนวาดอุณหภูมิแบบมีหน้าปัดก่อนนักเรียนดูสิคะว่าเปลาะเทอร์โมมิเตอร์นะคะที่วัดเป็นที่อุณหภูมิฟาเรนไฮต์กับเคนวินนะคะถ้าเกิดเราใช้วัดน้ำนะคะน้ำที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะคะถ้าเป็นเคลวินนี้จะอุณหภูมิเท่าไหร่คะในสเกลเดียวกันก็คือจุดเยือกแข็งเนี่ยของน้ำเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสใช่ไหมและถ้าเป็นเคลวินนะคะเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมสองร้อยเท่าไหร่คะสองร้อยเจ็ดสิบสามเคนวินนะแล้วจุดเดือดล่ะคะสามร้อยเท่าไหร่จุดเดือดสามร้อยเจ็ดสิบสามเคนวินใช่ไหมคะถ้าจะเป็นฟาเรนไฮต์ล่ะคะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนแล้วนะแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยด้วยใช่ไหมหน่วยจากเคนวินเป็นเซลเซียสเซลเซียสเป็นเคนวินแล้วก็เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์แล้วฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสนะคะต้องไปทดลองต้องไปกลับไปทบทวนแล้วนะอ่าเดี๋ยวครูมีภาพให้ดูนะคะอ่าดูในหนังสือแบบเรียนได้นะคะไปดูนักเรียนจําได้ใช่ไหมตอนนี้ที่เอ่อการวัดความร้อนนะคะของน้ำนะคะที่จุดเยือกแข็งนี่นะคะศูนย์องศาเซลเซียสนะคะถ้าเป็นเคลวินก็คือ273เคลวินถ้าฟาเรนไฮต์คือ32องศาฟาเรนไฮต์นะคะถ้าเป็นจุดเดือดล่ะคะ100องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็สำหรับเคลวินคือ373เคลวินนะคะแล้วก็ฟาเรนไฮต์คือ212ฟาเรนไฮต์นะคะอะไรทีนี้เรามาดูการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ว่าทำงานอย่างไรนะคะการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์นะคะใช้หลักการถ่ายโอนความร้อนการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ใช้หลักการถ่ายโอนความร้อนถ้าถามว่าเทอร์โมมิเตอร์ทำงานอย่างไรนะคะเรียนตอบได้ไหมใช้หลักการอะไรคะาการถ่ายโอนความร้อนนะคะนักเรียนทราบแล้วว่าถ้าเรานำวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปสัมผัสกับวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำจะมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะของความร้อนจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำจนมีอุณหภูมิเท่ากันเขาจะเรียกว่าสมดุลความร้อนนะคะอ
่าไปดูต่อนะว่าเทอร์โมมิเตอร์ทำงานอย่างไรนะคะถ้าสารมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะสารเป็นไงจะถ่ายโอนความร้อนให้กับเทอร์โมมิเตอร์นะคะถ้าสารมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์สารจะถ่ายโอนความร้อนให้กับเทอร์โมมิเตอร์แสดงว่าถ้าเรานำเทอร์โมมิเตอร์นะคะไปวัดนะคะสารที่เป็นไงคะมีอุณหภูมิสูงกว่าเทอร์โมมิเตอร์อย่างเช่นน้ำที่กำลังเดือดใช่ไหมคะความร้อนที่อยู่ในน้ำเป็นไงคะก็จะถ่ายโอนความร้อนให้กับเทอร์โมมิเตอร์แล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อถ่ายโอนความร้อนให้เทอร์โมมิเตอร์แล้วเกิดอะไรขึ้นคะของเหลวที่อยู่ข้างในเทอร์โมมิเตอร์เป็นอย่างไรนักเรียนลองนึกภาพการทดลองที่เราเป่าเม็ดโฟมดูสิคะเมื่อได้รับความร้อนเข้าไปไปกระตุ้นใช่ไหมให้เม็ดโฟมนั้นเมียคะมีการเคลื่อนที่เมื่อมีการเคลื่อนที่ก็มีการชนกันอ่าใช่ไหมคะเมื่อมีการชนกันมันก็จะมีเกิดการเคลื่อนที่แล้วก็พลังงานเติมขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานนี้จะทําให้ของเหลวที่อยู่ในเทอร์โมมิเตอร์เป็นไงเลื่อนตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะเอาต่อนะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเมื่อสารถ่ายโอนความร้อนให้กับเทอร์โมมิเตอร์นะคะความร้อนจากสารจะทําให้ของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์มีปริมาตรเพิ่มขึ้นและมีระดับเป็นไงคะสูงขึ้นนะคะนักเรียนมองเห็นแล้วนะว่าเทอร์โมมิเตอร์ทำงานอย่างไรนะคะเกิดการอะไรเกิดขึ้นเกิดการถ่ายโอนความร้อนใช่ไหมคะจากสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าใช่ไหมเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็คือความร้อนเนี่ยจะเข้าไปทำอะไรคะทำให้ของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์เป็นไงมีปริมาตรเพิ่มขึ้นแล้วก็มีระดับสูงขึ้นนะคะก็คือไปดันให้เป็นไงให้ของเหลวนะั่นคือสูงขึ้นไปเคลื่อนที่นะคะจนจนเป็นไงคะจนถึงระดับพลังงานความร้อนที่มีนะคะเราก็จะอ่านค่าอุณหภูมิได้ใช่ไหมคะเมื่อเทอร์โมมิเตอร์นะคะของเหลวในเทอร์โมมิเตอร์เคลื่อนที่ขึ้นไปปุ๊บจนกระทั่งอะไรคะหยุดใช่ไหมหยุดการเคลื่อนที่เราถึงอ่านอะไรได้อ่านค่าความร้อนได้ว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอ่ะต่อนะจนกระทั่งหยุดเคลื่อนที่นั่นแสดงว่าเกิดอะไรคะสมดุลความร้อนจึงอ่านค่าอุณหภูมิของสารได้นะคะนักเรียนลองนึกภาพที่เอาวัตถุที่มีความร้อนมากไปสัมผัสกับวัตถุที่มีความร้อนน้อยปรากฏว่าจะมีการเคลื่อนที่ของความร้อนใช่ไหมคะผ่านไปอีกตัวหนึ่งก็คือจนทําให้ความร้อนเป็นไงเท่ากันนั่นก็คือถึงจุดสมดุลความร้อนอย่าลืมนะความรู้เนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคนไหนฝันไว้อยากเป็นนักวิศวกรมีไหมคะ,ะไปสร้างวิศวกรอวกาศก็ได้ไปสร้างยานอวกาศใช่ไหมให้กับเมืองไทยลำแรก <coughs> เครื่องแรกนะคะมีไหมสร้างดาวเทียมเองอย่างเงี้ยนะคะ
อันนี้เป็นในเรื่องของพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะเรียนต้องเรียนให้เข้าใจนะถ้าใครฝันอยากเป็นนักวิศวกรนะเดี๋ยววันนี้นะคะในชั่วโมงที่2ก็จะมีการทดลองให้เรียนได้เห็นเทอร์โมมิเตอร์ตัวจริงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนมาสาธิตให้นักเรียนได้ดูว่าการเปลี่ยนอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยทำให้สารเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะคะในชั่วโมงแรกนะคะตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในเรื่องของการสอบนะคะนักเรียนตอนนี้อ่านหนังสือไปบ้างหรือยังคะหรือว่าทบทวนทุกวันอ่านไหนยกมือสิคะนักเรียนไปทางด้วยแสดงว่าอ่านอะไรเอ่ยใช่ไหมนักเรียนอ่านหนังสืออะไรใช่ไหมคะต้องอ่านในเนื้อหาที่เราจะสอบด้วยนะคะถ้าไปอ่านหนังสืออย่างอื่นเป็นไงก็จะทําให้เราสอบไม่ได้นั่นคือเป็นหลักเหตุและผลของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเอาละในชั่วโมงแรกเดี๋ยวเราก็จะให้นักเรียนพักนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงที่สองนี้ก็จะกลับมาทำการทดลองกันในเรื่องของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงค่ะพักค่ะ